Hello friends, welcome back to our channel. In this channel, we will DIML video. So, we will work with the first first one. We will work with the first one. We will work with the first one. We will work with the first one. This is a clean one. So, this is a clean one. Overall, we will work with the first one. So, we will work with the काम ही करें ये द कपरो ये ना वर्क करके अब दीना आह नम्बर लव बर्ड्स को अंदर सापाट मातनो तन्नी मातनो आधो उंगल के काम ही करें एंड आज कार्ड तड़ तबा के ने ने रिक्कन रहता है ना बाप डे वीडियो ले पाकला सो वांगे वीडियो को लग पोला इन्हें नम्बर चैनल सब्सक्राइब पर नम्बर पाक करेंगे ना प्लीज अब हमें मॉर्निंग चेड़ी के तानी होती रहता है। इन्हें के वंदे नमक क्लीन पानी तो चेड़ी के तानी होता लाना चाहिए। क्या आधे कपड़ों नहीं तो नमक एग यूज़ पानो, एग गटी तुल इधर अल्लाह में वंदे चेड़ी गल को कौन-कौन कौन-कौन ऐड पानी बिठा दिला सो आप अदा वंदे साथ करें को सो ना वंदे वोर वोर न आड़ी वंदे रोम्बो कुपे ऐड चे अटलीस्ट वीकली वंस याना ना मच्छरी ना मच्छर के नाला वेस्ट चली ला अंदर ना मापुरिंगे पोड़ मारी रखो सो आपुरिंगे पोटे ना मारी ना रखो ना ना वो चौपरा ऐड चुके पोड़ अल्लाह अपनी ना इधर मारी कुपा सेंड्रो इधर मारी सो आदि लामन ना मारी लोग कंदे ये वैसे साफ पातिंग ना इंगे पारिंग ना इंदे साइड लला नल्ला पेंसी बिटरिंग है बाइंगरे कात आधा पेर का पेर का कात वंद के टेर का आधे कपरो ये द मारी ये लेंगे वंद पोर्ट रहते नल्ला जाम ये लेंगे आपने मच्छी अंद चेडी को वरम आवे रखों पर अम्बो डस्टा फील पन रहेंगे आप इना निंगे ये लेंगे ले ऐड करिंग है ओके फ्रेंड्स ना उंगल का ये ला क्लीन पानी मुड़ी शुरू काम किरा है अलमोस्ट ये चेडिंग ये किट्टे दा इपो क्लीन पानी मुड़ी चुर क्या है तो नम्बर इपे नम्बर चेडिंग ये पाकत लालन क्लीन पानी मुड़ी शुरू होना इपो कमिंग सीजन अंदर रेनी सीजन आ रखे हैं इन्हें क्लीन पानी मुड़ी शुटिंग है ना रेनी सीजन ला कुन जो नी टावो रुको माला पेंज़ जो अपडे हम लोग के मन्ने आधा चरण जाकर आड़ी चुट पड़े हों पारणगे शेडिंगे की टेर इंदा कुपे उल्लो कुपर कर इनो ना वंदे इंदा साइड एल्ला में क्लीन पानो इंदा पारणगे इंदा पारणगे उल्लो कुपर करने इल्लो कुपे ही आ रखे इधर एल्ला तो क्लीन पानी ऐड तो रुपए कीला पोनो पेरीय प्रोसेस था सो इजी है ना उल्लो का काम चल रहा तो इधर मुफ्फल्ला कंप्लीट पानी तो ना उंगल का काम किया। फोर फिफ्टी परसेंट ही पता फुल्ला कंप्लीट पानी रखे हैं। तो इंदर डो इंदर डो मार्डी क्लीन पन दादा रोम्बा कश्रों हूँ। मैंने क ये ने क ये बीट मार्डी रोम्बा चिन्ना द। कंप्लीट पानी मुड़ी के रहते पाते हैं ना वन नाल्ट टू वन इंडा फवर्स क तो मारी क्लीन पंद्रह तो रंबा कष्टो, नम्बर नम्बर टाइम कन क्लीन पन मुड़ी आता है, मॉर्निंग ना मॉर्निंग वेगल वारों तक मुनारी क्लीन पन इन्नो अब इल्ल है ना वेगल वंदन हमले साह वाली को क्लीने पन मुड़ी आता है, तो ना इन्ना पन वाला ये पहिद मारी इरका मानना ला तीरपियो ऐडते ये ना नम चेडी लर्न्ड कील वाला मन्न दा अदनाला ना अपडे ऐडित तिरपियो मोरत लवारी चेडी ले पोटर बैं ये मार्डी सेरी ला अदनाला दा उंगल किड्डी तेरी द मार्डी तारा वंद इप्पा दा पोटर दा ओर वन टू इयर्स आयर को अना पतिंगे ना अंद अंद टाइम लंद एंड सांड अदला ला वंद चिल्ला सो अंद टाइम ल Rendah tu kalan deh potan, alah ya mardi prihidis, patingnya na, tripio na wandh, itu dah matno, so, orang leka, inde side ya, semua complete panitia, na orang leka am kira, almost inde pakok complete, 
கம்ப்ளீட்டட் நான் இந்த மணலும் வாரி இதில் போட்டுவிட்டேன் அப்படின்னா பாருங்கள் இவ்வளோ குப்பை இதையும் வாரி இதில் போட்டுவிட்டேன்னா இதை நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ண தேவையில்ல சும்மா குப்பைங்களை மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு இருந்தால் போதும் சரி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இன்னொரு பெரிய ஒர்க் இருக்குது இந்த மாடியை க்ளீன் பண்ணி முடித்தோன்னா தான் நான் செடிங்களுக்கெலாம் தண்ணி ஊட்டணும் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சி இங்கே இப்போ கிளைமேட் வந்து பரவாயில்லையா இன்னும் சன் அவ்வளோவா சன் வெளிச்சம் வரல அதனால் நான் லேட்டாக தான் தண்ணி விட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து நம்ம பக்கெட்ஸ் வந்து வைக்கிறதுக்காக மண் போடுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து மாடியில் வச்சுருக்கேன் அந்த மண் பார்த்திங்கன்னா சாண்டு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாயிலோட கார்டன் சாயிலோட மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் நான் இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆல்மோ ஒன் ஹவர் ஆச்சு ஸோ ஓவரால் டோட்டல் குப்பை ஃபுல்லாக இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அம்மா வந்து துணி காய போட்டாங்க ஒரு ஆள் எனக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி வந்து இன்னொன்று பண்ண போகிறோம் இந்த ராக்கெட் ஸ்டவை வந்து பூச போகிறோம் சிமெண்டில் அண்ட் சிமெண்ட் கிராஃப்ட் ஒன்று ரெண்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிமெண்ட் கிராஃப்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஐடியா ஸோ டிஐ எம்எல் வீடியோலேயே நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலாம் அண்ட் இதுதான் என்னோடய ஃபைனல் க்ளீனிங் இன்னும் ஒர்க் இருக்குது செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய லபர்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு கீழே இது கீழே என்ன அடிச்செல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த கீழே மணல் தான் இருக்குது நம்ம செடிக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு கார்டன் செ டெரஸில் வைக்கிறோம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் கார்டனில் வந்து மண் வாங்கிட்டு வந்து கீழே சேஃப்டி பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்மளுக்கு எப்போயாவது செடி வைக்க போகிறோம் இல்லை செடி மாற்றணும் அப்படின்னா டக்குன்னு மண்ணை வந்து அந்த எம்டி பைக்கெட்ஸ் காமிச்சதில் இதில் போட்டுட்டு நான் மாற்றிடுவேன் ஸோ அவ்வளோதான் இது தான் என்னோடய அவுட் புட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ஒரு அப்டேட் நம்ம வெண்டைக்காய் செடியில் பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் காய்ச்சடிச்சு இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ வெண்டைக்காய் காய்ச்சிச்சு டெய்லி நீங்கள் மாடிக்கு தண் மாடியில் செடி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தண்ணி விடுங்க ஒரு நாள் நீங்கள் விடாமல் விட்டிங்கனாலும் செடியெலாம் ரொம்ப வாடி போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்காது பார்க்கவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி தண்ணி விடுங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி விட்டுடலாம் நான் அடுத்து ஒர்க் செகண்ட் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள தான் வந்து க்ளீன் பண்ணோம் இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க ஃபுட்டு காலியாகிடுச்சு வாட்டர் காலியாகிடுச்சு டூ டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் இவங்களுக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நான் இப்போ தான் ஃப்ரைடே மாற்றினேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு மாற்றிட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இவங்களுக்கு மாற்றும் போதே பார்த்திங்கன்னா இந்த பேப்பரையும் சேர்த்து மாற்றிடணும் தண்ணி சுத்தமாக இல்லை அவங்களுக்கு தண்ணி இல்லாமல் க தண்ணி அவ்வளோவா இதுங்க குடிக்க மாட்டேங்குதுங்க ஏன்னு தெரியல அண்ணன் இப்போ தான் வந்து ஓடுறாரு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கு முடிக்கிறதுக்குள்ளே காமிக்கிறேன் ஸோ தண்ணி மாற்றியாச்சு இதை எடுத்து உள்ளே வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இதில் ஃபுட் பார்த்தீங்களா இந்த கவர் சவுண்ட் கேட்ட உடனே கற்றுவாங்க குஷி ஆகிடும் உங்களுக்கு
அடுத்து இந்த பாத்திரம் இருக்கு இதை மட்டும் நம்ம கழுவி எடுத்து போனா அடுத்து போய் குளிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும் அவ்வளோதாங்க வேலை ஸோ பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி முடிச்சாச்சு கழுவி இப்படி தான் எடுத்து ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இட்லி அதுக்கப்புறம் இந்த மூக்கல்ல போட்டு காரக்குழம்பு வச்சுருக்காங்க சட்னி வைக்கலாம் ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறோம் அது கூட வாட்டர் இருக்குது கபசுர குடிநீர் இருக்குது இதை சாப்பிட்டுட்டு கபசுர குடிநீர் சாப்பிட்ணும் குடிக்கணும் ஸோ நான் சாப்பிட்டுட்டு ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹேர் ஸ்டைல் டெஸ்டிங் ஹேக் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்றத போய் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹேக் தான் ட்ரை பண்ணேன் எப்படி வந்திருக்குன்றத நீங்களே பாருங்கள் எனக்கு இத்தனைக்கும் ஷார்ட் ஹேர் தான் இதை நான் வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ட்ரையலும் பார்த்துட்டேன் டோட்டலாக ஃப்ளாப்பு இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் கண்டிப்பாக வாரிட்டு போகணுன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ டோட்டலி ஃப்ளாப்பு செகண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ட்ரை பண்ணேன் இது கண்டிப்பாக ஃபைவ் மினிட்ஸில் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு எடுக்கும் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லாவும் இருந்தது இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இது சைடு வாக எடுத்து வாடுறவங்களுக்குலாம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நான் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் நான் வாருவேன் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் என்னென்னா நம்ம இப்படி இழுக்கிறனால முடி டேமேஜ் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரே ஒரு பயம்தான் மற்றபடி சூப்பராக இருந்துச்சு அது திருப்பியும் கலட்டும் போதும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கொடுத்தது ஸோ அது மட்டும்தான் இதில் ப்ராப்ளம் ஆனால் அது கண்டிப்பாக நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரீ ஹேர் விட்டுட்டு போனால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சைடில் வாக எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிப்பை சைடில் இந்த சைடில் கிளிப் குத்திட்டு இந்த ஒரு பின்னதை வந்து ஒரு சின்ன ஹேர் பின் அந்த நம்ம பூ குத்துற ஹேர் பின் இருக்கும்ல அதை வச்சு நீங்கள் குத்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு இந்த ஹேக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் கொடுக்குற மார்க் பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் டென்னுக்கு எயிட் கொடுப்பேன் எயிட் கொடுப்பேன் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அடுத்த ஹேக் பார்த்திங்கன்னா இது காமனாக எல்லோரும் வர்ற ஹேக் தான் இதை வந்து இப்படி ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு பேக் சைடில் எடுத்து போடணும் பட் இதுக்கு இப்படி நம்ம வாடுறதுக்கு நம்ம வந்து நார்மலாக அந்த சைடில் ரெண்டு சைடில் ஹேர் எடுத்துகிட்டு நடுவில் அந்த கிளிப் குத்திட்டு போனீங்கனாலே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதை சுத்தமாக நல்லாவே இல்லை பாருங்கள் இப்படி தான் வந்துச்சு சுத்தமாக நல்லாவே இல்லை பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப எஜ்லாம் போடல இது மாதிரி தான் போட்டிருந்தாங்க இது மாதிரி போட்டதுக்கு தான் எனக்கு இந்த லெவலில் வந்தது டோட்டலி இதுவும் ஃப்ளாப்பு
அடுத்து ஃபோர்த் ஹேக் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டைலில் தான் வார் இருந்தாங்க இதில் வந்து ஃபைவ் ரோ போட்டிருந்தாங்க எனக்கு வந்து ஷார்ட் ஹேர் இருந்ததுனால நான் த்ரீ ரோஸ் மட்டும் தான் போட்டுட்டேன் இதுவும் இப்படி தான் வந்திருந்தது இதுவும் வந்து போட்டுட்டு வெளியிலலாம் போனீங்கன்னா காமெடியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஸோ இதுதான் என்னோடய கார்டன் வியூ அண்ட் இது என்னோடய வீட்டோட பேக் சைட் வியூ நல்லா இருந்துச்சு அதை காமிக்கலாம் நினச்சி அதுக்கப்புறம் சன்செட் வியூவும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு காமிச்சேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஃபைனலாக வந்து டீ போடுறதோட நான் இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டீ போட்டுட்டு இன்றைக்கி நான் தான் டீ போடுறேன் என்னோடய ஸ்டைல் டீ எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கள் டீ தூள் வீட்டில் எல்லாருமே டீ தான் குடிப்போம் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக குடிக்க மாட்டோம் கூடவே இந்த இஞ்சியும் சேர்த்துப்பேன் ஸோ என்னோடய ஃபேவரெட்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி டீ தான் ஸோ கண்டிப்பாக நான் என்றைக்கெலாம் டீ போடணும் கண்டிப்பாக அன்றைக்கி இஞ்சி இருக்கும் சில பேர் ஏலக்காய் கொஞ்சம் போட்டு குடித்தா தான் எனக்கு டீ குடித்த மாதிரியே இருக்கும் அண்ட் டீ தூள் போட்ட உடனே போட்டுக்கலாம் சில பேர் வந்து பால் போகணுன்னே போட்டுருந்தாங்க ஆனால் இஞ்சி போடும்போது மட்டும் இஞ்சியை நல்லா தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு தட்டி போடுங்க அதுக்கப்புறம் சுகர் அப்படி இதோட நம்ம அவ்வளோதான் இதோட நீங்கள் இஞ்சி மில்க்கு டீ தூள் இது எல்லாமே ஒன்றா போகும்போது இஞ்சி சாறு நல்லா இறங்கி சூப்பரான டேஸ்ட் தரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் டீ நல்லா கொதிச்சோம்னா இப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் வந்து அந்த சைடில் இருக்க டீ இதெல்லாம் வந்து இறங்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் என்னோடய டே இன் மை லைஃப் வீடியோ ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேர் கேர் ரொட்டீன் அப்புறம் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் பண்ண போகிறேன் ஸ்கினில் வந்து கிளென்சிங் போட போகிறேன் ஸோ கிளென்சிங் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபேஷியல் மாதிரி பண்ண போகிறேன் நார்மல் நம்ம கிட்ட நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது தான் நான் வந்து கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் வீட்டில் இருக்க பவுடர்ஸ் கல் கடலை மாவு இது மாதிரி யூஸ் பண்ணி போட போகிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டிஷ் இருக்குது அந்த டிஷ்ஷை வந்து ட்ரையல் மட்டும் காமிக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதை வந்து நான் ரிவீல் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் 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 என்னோடய டே டு டே ரொட்டீன் தான் அதான் நான் வாட்டர் குடிச்சிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நான் டீ குடிக்க போகணும் டீ அவாய்ட் பண்ணேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வாட் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி ஆகிடுச்சு டைம் இல்லைன்னு எல்லோரும் சொல்கிற ரீசன் தான் நானும் சொல்கிறேன் ட்ரை பண்ணும் கண்டிப்பாக அப்போ வந்து ஒரு சிக்ஸ் கேஜி வரைக்கும் கம்மி பண்ணேன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கேஜி கம்மி பண்ணேன் நல்ல டயட் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஆனால் கண்டினியூ பண்ணணும்னு இருக்கேன் நான் கண்டினியூ பண்ணும்போது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ தானே உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் மழை பெய்யுது நீங்கள் பாருங்கள் அப்படியே வெயில் அடிக்குது அடிக்குது என்னோட செடிங்களுக்குலாம் நான் தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் என்னோட அடுத்த ரொட்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இது வந்து சண்டே ஸோ சண்டே வ்ளாக் நம்மளுக்கு இந்த சண்டே பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் சென்னையில் ஸோ எப்படி இருக்குன்றத காமிக்கிறேன் எங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்படியே மெயின் ரோட் தெரியும் பாருங்கள் ஒரே ஒரு வண்டி தாங்க போகும் இந்த இடத்துல வண்டி போகாத இதே இல்லைங்க அது ஒன்று 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 வண்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோட்டை சொல்லிட்டு தான் வண்டி போகுது இங்கே பாருங்க இவ்வளோ காலியாக எப்போவுமே நாங்கள் இருந்து பார்த்ததே கிடையாது வண்டி சோட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இது வந்து மெயின் ரோடு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க பாருங்க பஸ் ஸ்டாப் கூட உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ பஸ் ஸ்டாப் மெயின் ரோடு இது வந்து ஃபுல்ல ஷெட் ஆகுன்னு கடைங்க எதுவும் இருக்காது மோஸ்ட்லி வண்டிங்க எதுவும் போகாது சண்டே என்னென்னலாம் <laughs> எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிப்ஸ் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் அது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் கொரோனா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அந்த டிப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னென்னா வாட்டரில் வந்து லெமன் அப்படியே ஃபுல் லெமன் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஜிஞ்சர் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி இஞ்சி போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் நம்ம அது போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா அதோடய எசன்ஸ் இறங்கிடும் ஸோ அந்த எசன்ஸை வந்து நம்ம குடிக்கலாம் ஹீட் போனோடனே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட நீங்கள் வச்சு அதை குடிக்கலாம் ஸோ தண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லெமன் ரெண்டு லெமன் மூணு லெமன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ எத்தனை பேர் வீட்டில் இருக்காங்களோ ஒரு கிளாஸ் டெய்லி நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் குடிக்கலாம் அது வந்து கோல்டாக இருந்தால் கூட எஃபெக்ட் பண்ணாது என்னென்னா அது வந்து லெமனை வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சிடுறோம்ல ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த லெவலில் எஃபெக்ட் ஆகாது சில பேருக்கு கோல்டு அந்த லெமன் ஒத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எனக்கே ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் நான் அதை வந்து குடிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து எந்த கோல்டும் அது எல்லாமே எதுவுமே வரல ஸோ நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ் ஏதாச்சும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சதுன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நெய்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பக்கத்தில் வந்துடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க நெய்பர்ஸையும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ உங்களோட உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரிகாஷன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு நெய்பர் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவருக்கே வந்து கொரோனா பாசிட்டிவ்னு அவர் டூ டேஸாக ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களையும் வந்து நம்ம சேஃப் பண்ணணும் அவங்க சேஃப்டியாக இருந்தாங்கன்னா தான் நம்மளும் சேஃப்டியாக இருக்க முடியும் ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக பயம் இருக்குது அந்த பயம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா கொஞ்சம் சேஃபாக கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து போய் தான் சொல்லணும் கிட்ட தான் நீங்கள் சொல்லணும் இல்லை நெய்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் பேச பேசுங்க கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் வெளியில் போகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எவ்வளோ சேஃபாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ சேஃபாக நம்ம இருந்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் நான் இதை பற்றி சொல்லி சொல்லணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக ஹெல்தியாக இருங்க பயப்படாதீங்க பயப்படுறதுனால இது வந்து எதுவும் ஆக போகிறது கிடையாது நீங்கள் பயப்படாமல் இருந்தீங்கனாலே 
நம்ம இதில் இருந்து ஈஸியாக மெயின்டெயின் பண்ணலாம் பயப்பட தேவையில்லை ஹெல்த்தியான ஃபுட் நம்மளுக்கு வந்துச்சுனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்மளுக்கு நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடாமல் இருக்கணுன்ற ஒரு மோட்டிவோடு இருங்க அது மட்டும்தான் ஸோ நீங்களும் போ வெளியில் போகும்போது மாஸ்க் போட்டுக்கணும் சப்போஸ் நம்மளுக்கே இருந்தால் கூட மற்றவங்களுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டு வெளியில் போங்க இது எல்லாமே தான் நான் சொல்லணும் சார் ஸோ அடுத்த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரம் வந்து கழுவி வச்ச பாத்திரம் இதை எடுத்து அடுக்கி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது சிங்கில் இருக்கிறது வந்து அழுக்கு பாத்திரம் அதை கழுவணும் அதுக்கப்புறம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டாங்க அம்மா ஸோ இனிப்பு பண்ணி அரம் தான் செஞ்சுருந்தாங்க அதையும் சாப்பிடணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்டிங் ஜூஸ் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கபசுர குடிநீர் ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன டீ கூட எப்போவுமே மேரி பிஸ்கெட் இருக்கும் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு பேலன்ஸ் எனக்கு வச்சுருக்காங்க இது ஃபுல்லாக நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு ரெண்டு பிஸ்கெட் சாப்பிடுவேன் ஸோ நான் டீ குடிக்க போகிறேன் நான் முடிச்சுட்டு வந்தேன் ஸோ இந்த டீ கூட நம்ம இந்த பிஸ்கெட் சாப்பிட்றது எவ்வளோ சில டைம் பிடிக்கும் சில டைம் பிடிக்காது பிஸ்கெட் சாப்பிட்றதுக்கு அதுவும் பட்டர் பிஸ்கெட் நீங்கள் டீ கூட போட்டு சாப்பிடுங்க அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் டீ லெவல்ஸ் அரைச்சி இது மாதிரி இருந்தால் ப்ளீஸ் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பாத்திரத்தை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளக்கணும் ஸோ பாத்திரத்தை விளக்கிட்டு நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அடுத்த ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஹேர் கேர் ரொட்டீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஹேர் கேர் ரொட்டீன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து என்னோடய மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இனிப்பு பண்ண யாராக இருந்தால் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்து ஸோ ஹேர் கேர் ரொட்டீனுக்கு வந்து நான் நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற டிப்ஸ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம ஒரு பேன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கஸ்டர் ஆயில் விளக்கு எண்ணெய் விளக்கு எண்ணெய் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்காது ஸோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து ஒத்துக்குச்சு அப்படின்றனால நான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நீம் ஆயில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்மண்ட் ஆயில் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஒன்றா கொஞ்சம் நான் ஹீட் பண்ணி தான் வந்து தேய்ப்பேன் ஸோ தலையில் அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ அது கூட வந்து இது என்னென்னா கருஞ்சீரக பொடி எனக்கு வந்து ஒயிட் ஹேர் ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கனால கருஞ்சீரக பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்னமன் பவுடர் பட்டை பொடி ஸோ இந்த பட்டை பொடி எல்லாமே சேர்ந்து ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஹீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா அது ரொம்ப ஹீட் ஆகாது அந்த கருஞ்சீரக பொடி நம்ம அதில் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த புகை வரும் ஸோ அதனால தான் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ஸோ இதை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஹீட் வந்து கூல் டவுன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டன் பட்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்டு நல்லா நம்மளுக்கு ஸ்கேல்ப்பில் அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி காட்டன் பட்ஸ் வந்து எல்லா கடைகளும் கிடைக்கிது ஸோ நீங்கள் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்ஸை நீங்கள் அது ஆயில்குள்ளே போட்டுருங்க அது நல்லா அந்த ஆயில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஹீட் கம்மியானோன்னு ஆனால் ரொம்ப கம்மியானா லைட் ஹீட் இருக்கும் போதே நம்ம ஆயில் ஸ்கேல்ப்பில் அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் அப்ளை நீங்கள் எவ்வளோ ஆயில் தேய்க்கிறீங்க அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாதுங்க நம்ம எவ்வளோ ஸ்கேல்ப்பில் அப்ளை பண்ணுறோம் அண்ட் எப்படி மசாஜ் பண்ணுறோம் அப்படிதாங்க ஹேர்க்கு கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இதை வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நான் வந்து இதை வந்து வீக்லி ட்வைஸ் அப்ளை பண்ணுவேன் நான் எப்போவுமே வந்து இந்த ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் ஹேர் வாஷ் பண்ணுவேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரெகுலர் டேஸில் ஆயில் தேய்க்க மாட்டேன் ஆயில் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் இது மாதிரி நல்லா இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் காமிக்கிறேன் எனக்கு இதை வந்து நான் நைட் பிஃபோர் நைட் நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுநாள் மார்னிங் எழுந்துச்சு நான் குளிச்சிருவேன் நம்ம ஆஃபீஸ் அது மாதிரி போகிற மாதிரி இருந்தால் ஸோ இது மாதிரி நான் அப்ளை பண்ணிப்பேன் நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கணும் ஸ்கேல்ப்பில் அந்த ஹேரில் நீங்கள் உங்களுக்கு படலனாலும் பரவாயில்ல ஸ்கேல்ப்பில் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேரில் கீழே வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டிஐஒய் டெக்னிக் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ அது என்னென்னா நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ரைஸ் வாட்டர் கூட வந்து ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் இது வந்து ஹேர்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் என்னென்னா இது கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒன் ஸ்ப
ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுட்டு இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ மார்னிங் இதை வந்து நீங்கள் கிளென்சராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி டெய்லி ரெகுலர் பேஸிஸில் கூட நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருந்ததுன்னா ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறது வந்து ஃபேஸ் பேக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் நே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னடா இவ்வளோ டப்பா டப்பாவாக வச்சுருக்கான்னு பார்க்காதீங்க இது எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து ஒரு ஒரு பவுடர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு கடலை மாவு இது ரெண்டுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாதி காலியாக இருக்கும் ஸோ நான் இது குளிக்க தலை குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி ஃபேஷியல் பண்ணிட்டு குளிப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஓட்ஸ் பவுடர் ஓட்ஸ் பவுடர் ஓட்ஸ் வந்து நல்லா அரைச்சி அதை பவுடராக தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டேட்டோ பவுடர் ஸோ உருளைக்கிழங்கு பொடி உருளைக்கிழங்கு பொடியும் நம்ம ஃபேஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது அதையும் வந்து உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு அரைச்சி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சந்தன பொடி சந்தன பொடி அதுக்கப்புறம் ஆலிவேரா ஜெல் ஹனி இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணுறது இது கூட வந்து பயிர் மாவு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ பச்சை பயிர் மாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட வந்து நான் கேர்டு ஆட் பண்ணேன் கேர்டும் என்னென்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கேர்டு ஆர் மில்க் ஆர் டொமேட்டோ ஜூஸ் ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே ஆட் பண்ணலாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய காமிக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தான் கொஞ்சமாக காமிச்சேன் இதுவே உங்களுக்கு நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நீங்கள் ரொம்ப ஸ்கினில் வந்து டைட் ஆகிற மாதிரி பண்ண வேண்டாம் ஸோ அது லைட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போதும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காஞ்சிருக்கும் ஸோ காஞ்சிருக்கு அதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஹேர் ஹேரும் வந்து எனக்கு ஆயில் இறங்கிடுச்சு ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அண்ட் ஃபேஸ்லேயும் வந்து எனக்கு நான் ஃபேஷியல் இது மாதிரி பண்ணிவிட்டேன்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வ்ளாக் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம கமெண்ட் செஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பாய்ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு ஸோ இந்த மந்த்லி க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் இது பாருங்க அவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த லிஸ்ட் எல்லாமே போய் வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதே வீடியோலேயே இன்றைக்கி இது வந்து ஈவினிங் வ்ளாக்ஸ் மா ஈவினிங் வ்ளாக் மாதிரி எடுக்கிறேன் ஸோ இதே வீடியோலேயே நம்மளுக்கு வந்து குக்கிங்கும் இதிலே இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஈஸி ரெசிபி தான் ஸோ அதையும் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஷாப்பிங் ஸோ நான் வந்து பச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் என்னால் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காமிக்க முடியல ஸோ அதனால் சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளிப்ஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியாகவே போகும் ஸோ டைம் இருந்தால் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நம்மளோட சில்லி ரெசிபி எப்படி வந்திருக்குன்றத நீங்களே பாருங்களேன் ரொம்ப காமெடியாக வந்திருக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாலாம் வரலை ஸோ ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம வீடியோ எண்டில் வெயிட் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்மளோட சில்லி ரெசிபி எப்படி இருக்கும் தெரியும் அண்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஷாப்பிங் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஜஸ்ட்டு கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ கிளியராக கூட இருக்காது ஐம் வெரி சாரி ஸோ அது கிளியராக கூட இருக்காது ஜஸ்ட்டு சும்மா ஒரு கேப்சர் பண்ணலாமே ஏன்னா இது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஷாப்பிங் வ்ளாக் எடுக்கிறேன்னா ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல ஆக்சுவலாக நான் அதை தான் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதை அப்படியே உங்களுக்கு லாகாக இது மாதிரி காமிச்சிட்டேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மந்த்லி ஷாப்பிங் மாதிரி தாங்க போனோம் ஸோ நான் வந்து நிறைய திங்ஸ்லாம் வாங்க மாட்டோம் ஸோ மினிமலாக தான் வாங்குவோம் மினிமலாக மீன்ஸ் அந்த நம்மளுக்கு தேவையான ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ வாங்கணுமோ அது வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ நான் பட்ஜெட் ஸ்டார்ட் பண்ணதே பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸாக தான் நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் ஒன் மந்த் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தோன்னே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனாக இருந்தது ஸோ நம்ம மந்த்லி வாங்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே நல்லா ஈஸியாக ஈஸி கோயிங்காக இருந்தது நம்ம அப்போ 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 ஏன்னா அப்படி தான் வாங்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ அப்போ போய் போய் தான் நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம் அது நான் இப்படி மொத்தமாக பொருள் வாங்கி போட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஒரு இதுக்குமே டிபெண்ட் இல்லாமல் நம்மளுக்கு இப்போ எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஈஸியாக நம்மளுக்கு பக்கத்துலே இருந்து அப்படி ஸோ அதனால் நான் வந்து அதையும் ஒரு டூ த்ரீ மந்த் மந்த்ஸாக தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு இது வந்து பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதை தான் நான் உங்கள் கிட்டே காமிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்தேன் மற்றபடி இது வேறு எதுக்காகவும் இல்லை கொஞ்சம் இது வந்து லென்த்தியாக தான் போகும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நான் வாங்கியிருக்க திங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓவரால் ஒன் மந்த்துக்கு தேவையான திங்ஸ் தான் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வாங்கினது மட்டும் பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க வாங்கினதை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் பெரிய விஷயம் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட எறும்பு இருக்குது லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு கேப் கிடச்சிடக்கூடாது பூந்து விளாடிடுவாங்க ஸோ அதனால் நான் எப்படி ஸ்டோரேஜ் பண்ணணுமோ அப்படி ஸ்டோரேஜ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ நானும் அம்மாவும் சேர்ந்து 
எப்படி அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணுமோ அது மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ பர்ஃபெக்ட் கிச்சன்லாம் எங்கள் கிட்டே இருக்காது சாரி நார்மல் க்ளா நார்மல் கிச்சன் தான் இருக்கும் அண்ட் எல்லாமே மோஸ்ட்லி பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் ஏன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது சொல்லாதீங்க அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போதைக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் பிளான் இருக்குது ஸோ அதையே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எப்போ ஆகும்னு தெரியாது ஸோ அது வரைக்கும் என்னோடய கிச்சன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் எனக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ அவ்வளோதான் அண்ட் இதை எல்லாமே ஒரு ஒரு பொருளாக நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது மட்டும்தான் இதில் பெரிய ஒர்க்கே வா வாங்கிட்டு வந்தது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒன் ஹவர் ஷாப்பிங் ஆச்சுன்னா எனக்கு ஒன் ஹவர் வந்து இது ஸ்டோரேஜ்க்கான டைம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நானும் அம்மாவும் அப்படியே கிச்சனில் நின்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அம்மாவுக்கு நான் மோஸ்ட்லி குக்கிங் பார்த்திங்கன்னா அம்மா தான் நான் அவ்வளோவா குக்கிங்கே இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் குக் குக்கர் ஆக்சுவலாக பர்ஃபெக்ட் குக்கெலாம் நான் கிடையாது வந்து இப்போ தான் பிகினர் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்கிறேன் எனக்குலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குக்கிங் நான் குக்கிங் பண்ணணுன்னாலே எனக்கு சுத்தம் பிடிக்காது ஸோ நான் இப்போது என்னோடய ஒவ்வொன்று இன்ட்ரெஸ்டில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால தான் என்னோடய ரெசிபீஸ்லாம் இவ்வளோ காமெடியாக இருக்கும் ஸோ சிம்பிளான ரெசிபீஸ் தான் இருக்கும் அதுவும் இன்றைக்கி பண்ண சில்லி பிரெட் செம்மையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னோடய சில்லி பிரெட் ரெசிபி எப்படி வந்திருக்கு நான் எவ்வளோ பெரிய குக் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் இது மாதிரி எல்லாமே வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அம்மாவை தான் ஃபுல்லாக குக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றனால நம்ம எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஜஸ்ட் நான் ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அண்ட் இது இது ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது இல்லாமல் இதில் இருக்க குப்பையை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து நம்ம அதுவே பெரிய ஒர்க் ஆகிடுங்க இப்போ நம்ம வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா இதை எடுத்து பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இதை நைட் தான் ஈவினிங் வாகன் தானே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இதை நம்ம நைட் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டி நான் ஷாப்பிங் போனேன் ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வீட்டுக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அரௌண்ட் அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நாங்கள் முடிக்கிறதுக்கு செவன் தேர்ட்டி அப்படி கிட்ட ஆகிடுச்சு ஸோ செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த ஒர்க் எல்லாமே இருந்தது ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட ரெசிப்பியும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வரலை நான் இதை ஃபஸ்ட்லே சொல்லிக்கிறேன் நம்மளோட ரெசிபி வந்து பர்ஃபெக்டாக வரல பட் இருந்தாலும் டேஸ்ட் நல்லா இருந்தது ஜஸ்ட் பிகினருக்கு நம்ம ஏன்னா ட்ரை பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் ட்ரை பண்ணேன் அதையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு பர்ஃபெக்டாக நல் டேஸ்ட் நல்லா வந்திருக்கு லுக் பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து இதே வந்து நல்ல பர்ஃபெக்டான குக் அப்படியாக இருந்தாங்கன்னா நல்லா செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ செம்மையாக செஞ்சுருப்பாங்க அண்ட் எனக்கு இதுதான் பிகினிங் அப்படின்றனால எனக்கு வந்து இவ்வளோதான் தெரிஞ்சுது அண்ட் அதை வச்சு நான் எதுவும் மேனேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து நம்மளோட குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் எப்போவுமே வந்து நான் உங்ககிட்ட நம்ம ஒரு டேபிளில் தான் குக் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ போட்ட வரைக்கும் ரெசிபீஸை இப்போ வந்து நான் என்னோடய கிச்சன்லே சமைச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறதுலேருந்து ஃபஸ்ட் நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருவேன் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு அதையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெஜிடபிள்ஸையும் நம்ம நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் இன்னுமே 
எனக்கு அதை சொல்கிறல நான் பிகினர் தான் எனக்கு கட் கூட பண்ண தெரியாது குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுறதுக்கு பதில் இல்லாமல் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிட்டேங்க ஸோ நீங்கள் இன்னும் குட்டியாக கட் பண்ணிங்கன்னா கூட அது நம்மளுக்கு அந்த இது பிரியாமல் வரும் ஸோ அதையும் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்
ஒரு பிரெட் இருக்குதுங்க அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் முட்டை கோசம் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கேரட் ஒரு ரெண்டு கேரட் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க கேப்சிகம் ஒரு முழு கேப்சிகம் அப்புறம் இன்னொரு கேப்சிகமாக க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த பிரெட்டில் பிரெட் கிரம்ஸ் தான் இது இப்போ இந்த பிரெட்டை வந்து எனக்கு இதில் நம்ம கிளற போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் அதை பேன் மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ அந்த பிரெட் கிரம்ஸில் அப்படியே முட்டை கோசை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த கேரட் கேப்சிகம் இதையும் நம்ம அதோட கலந்துடுறோம் அதுக்கு கூட வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சால்ட் தேவையோ அவ்வளோ சால்ட் போட்டுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் மெயின் சோயா சாஸ் ஸோ சோயா சாஸ் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் நான் நிறையா ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால தான் எனக்கு சரியாக வரலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோ பெப்பர் அண்ட் மிளகா பொடி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த லெவல் காரம் நம்மளுக்கு தேவையான உப்பு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்குல்ல ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் நான் மறந்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவையும் அது கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் ஸோ நல்லா பிசையணுங்க ஆக்சுவலாக ஒரு பச் சப்பாத்திக்கு நம்ம பிசைகிற பதம் வரணும் அப்படி நீங்கள் பெச ஏன்னா நான் இப்போ என்ன ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா இந்த முட்டை கோஸ் கேரட் இது எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணணும்ல இது இன்னுமே ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதுதான் நான் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு அப்படியே அந்த ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை நம்ம கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து அதை நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கிட்டு அதை தண்ணி போட்டு பிசையணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு அந்த பிரெட் கிரம்ஸு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து சோயா சாஸ் ஊற்றிருக்கோம்ல ஸோ இது எல்லாமே செஞ்சு நல்லா ஒரு மாதிரி கட்டியான பதத்தில் வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி உருட்டுனா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த பதம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தால் போதும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பெசரி வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக இப்போ நான் நிறையா பண்ணனால இப்போ வந்து நான் ஒரு நைன் பிரிட்ஜ் எடுத்துருக்கேன் நிறைய பண்ணனால எனக்கு வந்து சரியாக அந்த சப்பாத்தி பதம் உருண்டை வரல ஸோ அதனால் வந்து நான் இன்னும் ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நான் வந்து இது மாதிரி க்யூப்ஸ் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக க்யூப் மாதிரி இருக்காது ஆனால் க்யூப்ஸ் மாதிரி போட்டுருங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் க்யூப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருந்ததுங்க அதனால் நான் வந்து நம்ம ஸ்டைல் உருண்டையே போட்டுட்டேன் ஸோ அந்த உருண்டையும் போட்டுட்டு நான் ஃபைனலாக க்யூப் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் இதுவே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சின்ட்டு நான் அப்படியே அதே உருண்டையே வச்சுட்டேன் ஸோ அதனால தான் நம்மளோட சில்லி பிரெட் வந்து செம்ம காமெடியாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்களேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உருண்டை உருண்டையாக போட்டுட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஸ்கொயர் பண்ணி பார்த்தேன் நம்ம தான் ஸ்லோ ஸ்லோ குக் கிடையாதுல்ல எனக்கு ஆக்சுவலாக குக்கிங்கே பிடிக்காது ஸோ அதனால் குக்கிங்கே பிடிக்காதுன்னு இல்லை ஸோ பிடிக்கும் ட்ரை இந்த அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் இது மாதிரி ஆயில் நான் ரொம்ப பிகினர்லாம் கிடையாதுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் ஸோ ஸோ நம்ம ஆயிலில் வந்து இது மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆயில் வேணுமோ அதே மாதிரி எனக்கான ஒரு மிஸ்டேக் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் வந்து
அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு இருந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதிகமாகச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆயில் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண மிஸ்டேக் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் போடாமல் அண்ட் இன்னும் நல்லா பெசஞ்சிருக்கணும் பெசையாமல் நான் போட்டனால தான் அப்படியே உதிரி உதிரியாக ஆகிடுச்சு அந்த சில பால்ஸ் உடஞ்சிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி நான் டூ டைம்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் டூ டைம்ஸ் இது மாதிரி போட்டு எடுத்துகிட்டேன் அது வரைக்கும் நல்லா இது மாதிரி டீப் ஃப்ரை ஆகி இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு புது செட்டப் வச்சுருக்கேன் நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ற பார்த்துட்டு நம்ம கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு இந்த வியூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் உங்களோட செ கமெண்ட்ஸை எனக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோன்னா கருகி விட்றாதீங்க நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோன்னா நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த கரண்டி செட் ஆகாது எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் நான் வந்து வேறு கரண்டி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு நான் டிஷ்யூ பேப்பரில் இப்படி போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆயில் வந்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நான் அந்த நம்ம போட்டிருக்க சில்லி ப்ரெட் உருண்டையை நான் போட்டுடுறேன் ஓகேங்களா அப்புறம் அடுத்த செட் ஆஃப் நம்ம உருண்டையும் அதையும் போட்டு நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பேனை அப்படியே எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு இன்னொரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு ஆயில் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ ஆயில் ஊற்றிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லை ஸோ அதை வந்து அப்படியே ஆயிலில் போட்டுடலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த சில்லி அதையும் போட்டுட்டு லைட்டாக சாட்டே பண்ணிவிட்டு சாட்டே பண்ணிட்டு ஆனியன் ஸோ ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆனியனையும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் போடுறோம் ஸோ கேப்சிகம் வந்து ஓவர் குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா ஓவர் குக் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப இதாகிடும் ஸோ அதனால் நான் போட்டு ஒரு டூ ஒன் மினிட்லேயே நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போயிட்டேன் ஸோ கேப்சிகம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆன உடனே நான் வந்து சோயா சாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி அதில் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருந்தோம் அதனால் வந்து நான் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஊற்றுறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சில்லி சாஸ் 
red chilli sauce tomato sauce and uh, green chilli irundadana add panikonga apdi illana ungalku venda nalla irukku adu flavor kuda na add pannala na red chilli sauce soya sauce and chilli sauce main of vinegar so vinegar 1 tablespoon add panitom so idu da add pandradhu ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டு இந்த வரைக்கும் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக தாங்க இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்று பண்ணேன் அது முன்னாடி பண்ணுமா பின்னாடி பண்ணுமான்னு தெரியல முன்னாடி பண்ணுமா பின்னாடி பண்ணுமா அது கிடையாது இது வந்து அந்த பிரெட்ஸையும் அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டரை ஊற்றணுமா இல்லை வாட்டரை ஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ட்ல இந்த கன்சிஸ்டன்சிலே ஊற்றணுமா அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா அண்ட் இது கூட வந்து நம்ம பெப்பரையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் பெப்பர் அண்ட் சால்ட் ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதையும் பெப்பர் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கார்ன் பவுடர் இருக்குல்ல ஸோ இந்த கார்ன் பவுடர் வந்து தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த கட்டி கட்டியாக இருக்காது இருக்கும் இல்லை அது எல்லாமே நம்மளை கட்டி கட்டியாக அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணி இது மாதிரி கலந்து ஊற்றி விட்ட உடனே என்ன ஆச்சுன்றதை நீங்களே பாருங்கள் ஸோ இப்படி ஊற்றுனோடனே டக்குன்னு கட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து டக்குன்னு கட்டி ஆகிடுச்சு நான் அதையும் விடாமல் இது மாதிரி கேலரி அதுக்கப்புறம் அது கூடயே வந்து ப்ரெட் கிரம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பிரெட்ஸ் அந்த சில்லி ப்ரெட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் அப்படியே சரி ஓகே அப்படின்ட்டு நான் அதே சில்லி அப்படியே கொட்டிட்டு சாரி கீழெல்லாம் விழுந்துடுச்சு பெருசாக கண்டுக்காதீங்க அண்ட் அப்படியே இதை எடுத்து இப்படி நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன் கிளறுறதுக்கு வந்து கரண்டி தான் சரியாக இல்லை சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்மளோட சில்லி பிரெட் நான் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டேன் இருந்தாலும் டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்டோம் சில்லி பிரெட்டை பார்க்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கொடூரமாக இருக்குது சாரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்படி தாங்க வியூ இருந்துச்சு எவ்வளோ அழகாக கொடூரமாக இருக்குல்ல அப்படி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை வந்து டேஸ்ட் வேறு பார்த்து சொன்னேன் உண்மையிலே நல்லா தான் இருந்தது பட் என்னென்னா பார்க்குறதுக்கு மட்டும் கொடூரமாக இருந்தது அவ்வளோதாங்க நல்லா இருக்கு அந்த கேப்சிகமோடு சாப்பிட்றது இன்னும் சூப்பராக இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பபாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப